ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം സൂര്യനാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വളരെ അകലത്തിലാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത അളവിൽ ലഭിക്കുന്നു രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം രാവിലെ ഭൂമിയിൽ തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുന്നു ഉച്ചയോട് എടുക്കുമ്പോൾ ചൂടിന് തീക്ഷ്ണത വർദ്ധിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ആ ചൂടിന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുന്നു ആ ഓക്സിജൻ മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും സൂര്യനെ കുറിച്ചും താപനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം Welcome all my standard students. I am Sagesh K. Shiv. You know that social science has two parts. Social science first and social science second. And today I am going to teach from your social science second textbook. And the name of the first chapter, Sun, the ultimate source. Sarvam. Surina chapter number 1 sun the ultimate source sarvam surina content of this chapter the temperature varies in accordance with the place and time what are the causes and the consequence of varied distribution of atmospheric temperature the temperature varies in accordance with the place and time what are the causes and consequences of the varied distribution of atmospheric temperature pradeshathindeyum kaalathindeyum vyathasangal kanusarichu thaapanile maatham undagum ee vyathasangal moolam undaguna vividha andarisha pradivasangal adinulla kaaranangalum indellamaa next contact insulation saura vigirana process of heat transfer in the atmosphere conduction convection advection and terrestrial radiation andarisha taapana prakriya endellama conduction taapachalana convection samvahana advection abhivahana and terrestrial radiation bhouma vigirana some gases present in the atmosphere can absorb terrestrial radiation which are those gases what is the consequence of such absorption chila vaadagangalukku bhouma vigiranate aagiranam cheyan kazhiyunu edokkeyana aa vaadagangal endaan idinde phalam next content is very important adutathu valare pradhana petta bhagamana heat budget taapa santulanam and next temperature tapanila uh, diurnal range of temperature endana dainika tapandaram and daily mean temperature endana dainika sarasari tapanila and maximum minimum thermometer and isotherms samatapa regagal next content factors influencing the distribution of temperature താപ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് വിൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശ സ്ഥാനം ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരം നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ സമുദ്ര സാമീപ്യം ആൻഡ് വിൻഡ് കാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആഗോള താപ വിതരണം ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആഗോള താപ വിതരണം വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടെന്റ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം ഹ്യൂമിഡിറ്റി അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 
saturation level dew point and relative humidity water in the atmosphere andarishathile jalam engane edokke tarathil humidity ardhata absolute humidity kevala ardhata saturation level pooridavastha dew point tusharangam relative humidity abeshika ardhata and what are the factors influencing the amount of moisture in the atmosphere andarisha jalathinte alavine swadhinikkuna ghadagangal endellam aanu and next wet and dry bulb thermometer and next content is so very important the condensation and forms of condensation endana ganigaranam ganigaranathinte vivida roopangal edellam aanu different forms of condensation aduthathu ganigaranam ganigaranathinte vivida roopangal edellam aanu condensation and forms of condensation dew frost fog and mist and clouds are the forms of condensation ganigaranathinte vivida roopangal aanu dew tusharam frost himam fog and mist moodal manju clouds meghangal and next content is very important is it on form there are many four type of clouds which are they based on form there are many four type of clouds which are they roopathinte adisthanathil മേഘങ്ങളെ പൊതുവെ നാലായി തരംതിരിക്കാം അവ ഏതെല്ലാമാണ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ ക്യുമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് കുമുലസ് മേഘങ്ങൾ നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് നിംബസ് മേഘങ്ങൾ ഹൗ ആർ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രൂപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മേഘങ്ങളെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഏതെല്ലാമാണ് ഹൗ ആർ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ അടുത്തത് വർഷണമാണ് വർഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് റെയിൻഫോൾ snowfall and hailstorm mala manjuvicha aalipalam ivayana varshanathinte vividha roopam last content of this chapter the last content of this chapter rain occurs differently mala palavidam a orographic rainfall ശൈലവൃഷ്ടി അഥവാ പർവ്വതവൃഷ്ടി ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാൾ ശൈലവൃഷ്ടി അഥവാ പർവ്വതവൃഷ്ടി ബി കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫാൾ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫാൾ സംവഹനവൃഷ്ടി ആൻഡ് സി ബോർഡർ റെയിൻഫാൾ ബോർഡർ റെയിൻഫാൾ തീരദേശ മഴ then you will get a clear and wide idea about the given topic ee bhagam kandu nishesham textbook nannayi vaayikka appol ningalku paadu bhagathe kuriche thirichayum nalla vikthade undaagum let us study the details of the topic from the next class onwards adutha class il ee paadu bhagathile oru ondine kurichum padichu thodangalam you should attend the class very carefully oro class il edukuna karyangal nannai sradhikkuga i hope that we will meet tomorrow naale kaanunnare ella kutikkum ende namaskaram and share the video with your friends ningal ee video class kandathu shesham mattu kutikkum idu share cheyuga